berdasarkan analisis taktis, strategis, logis, <laughs> dan tidak hiperbolis, saudara-saudara. Yang paling masuk akal bagi Indonesia itu harus diperjuangkan finish di peringkat keempat, saudara-saudara. Peringkat keempat putaran ketiga supaya nanti berjuang lolos ke piala dunia dari putaran keempat. Nah, itu baru masuk akal karena susah saudara-saudara susah sekali bertarung untuk mendapatkan posisi 1, 2, 3 karena lawannya berat saudara-saudara saudara-saudara jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini <laughs> dengan komentator yang gadungan <laughs> Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan Akan ada yang kita perbincangkan Kita ulas, kita analisis Kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman <tentang>, Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran Negara-negara serumpun, negara-negara sahabat Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam Kamboja, Singapura, Timor, Leste, Filipina Wakanda, Konoha, negara api negara angin, negara air, negara dongeng <laughs> dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair secara jujur, secara adil tanpa muatan politik, tanpa kebencian tanpa provokasi hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara baik yang sudah lama maupun yang terkini <laughs> Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas Yang penting sopan Jadi begini saudara-saudara, jadi begini Hari ini kita akan preview, kita akan menebak-nebak Kira-kira lawan Indonesia itu akan seperti apa Di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia saudara-saudara Kenapa? Karena drawingnya Drawingnya akan diselenggarakan di Kuala Lumpur Hari Kamis saudara-saudara Kamis siang Kalau nggak salah itu ada Kalau nggak salah ada live Ada live di RCTI saudara-saudara <laughs> Ada ada live di situ hari uh, Kamis siang saudara-saudara Tanggal 27 Dan berdasarkan drawing itu saudara-saudara Drawing itu uh, Sudah dibagi ke dalam 6 pot 6 pot yang berstatus unggulan Unggulan pertama sampai unggulan ke-6 Itu ada 6 pot Kenapa 6 pot? Karena nanti akan ada uh, 3 grup saudara-saudara 3 grup uh, yang berisi masing-masing grup itu berisi 6 tim saudara-saudara Masing-masing grup berisi 6 tim Juara dan runner up setiap grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 Di Amerika Serikat, Kanada, dan Mexico <laughs> Mexico. Kemudian peringkat ketiga dan keempat itu akan lolos ke putaran keempat, saudara-saudara. Putaran keempat kualifikasi di zona Asia ini. Dan dari di putaran keempat itu nanti akan ada dua tiket otomatis. Dua tiket otomatis menemani enam tim yang sudah terlebih dahulu lolos. Dua tiket otomatis plus satu tiket adalah playoff. Playoff interzone. Interzone itu dengan konfederasi lain. Nah, jadi Asia akan punya 8 plus 1, saudara-saudara. Ah, 8 plus 1 ya. 8 plus 1 berarti kan 9. 9 sementara pesertanya adalah eh, 18, saudara-saudara. 18 peserta. Artinya 18 bagi 2. 50% peluang Kens, peluang Indonesia, peluang Jepang, Korea, semua negara ini untuk lolos ke Piala Dunia itu 50%. 50-50 saudara-saudara, 50-50. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga dan sebisa mungkin harus dimanfaatkan dengan taktik, strategi, dan cara yang tepat. Tidak usah membabi buta, tetapi harus dengan cerdik, harus cerdas, harus cerdas, harus cerdik untuk bisa lolos mengakali uh, situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Jadi Berdasarkan pot yang ada Saudara-saudara pot yang ada itu ya 6 pot ya 6 pot itu masing-masing pot berisi 3 tim Nah seperti yang saya bilang tadi ada Akan ada 3 grup dengan masing-masing berisi 6 tim Pot 1 itu saudara-saudara Pot 1 kalau saudara-saudara mau, mau tahu itu isinya Jepang 
isinya Iran dan isinya Korea Selatan. Kenapa tiga negara itu? Karena ranking FIFA mereka uh, yang terbaik sudah sudah. Jepang di posisi 17, uh, kemudian uh, Iran di posisi 20 dan uh, Korea Selatan di 22 FIFA. Uh, kemudian di pot kedua itu ada Australia, ada Qatar dan ada Irak sudah sudah. Di pot tiga itu ada Saudi Arabia, ada Uzbekistan dan ada Jordania. Jordania saudara-saudara kalau saudara-saudara ingat adalah runner up Piala Asia 2000 23. Sementara Qatar di pot 2 adalah juara Piala Asia 2023 dan 2029. Ah itu berat berarti kan. Kemudian di pot, pot 4 itu ada Uni Emirat Arab, ada Oman dan ada Bahrain. Kemudian di pot 5 saudara-saudara itu ada Cina, ada Palestina dan ada Kyrgyzstan. Sementara di pot 6 terakhir saudara-saudara pot 6 pot paling bawah itu ada Korea Utara ada Indonesia dan ada Kuwait. Jadi itu negara tiga negara dengan ranking FIFA terendah. North, North Korea, Kim Jong Un <laughs> itu ada di 110, Indonesia ada di 134 dan Kuwait ada di 130 tujuh saudara-saudara. Jadi nanti dalam drawing nanti, dalam drawing nanti itu masing-masing grup itu akan diambil di satu pot. Misalnya pot satu diambil Jepang, pot dua diambil Australia, pot ketiga diambil Arab Saudi, pot keempat diambil Uni Emirat Arab, pot lima diambil Cina, pot enam diambil Indonesia. Nah, itu nanti yang akan menjadi grupnya. Itu seperti itu saudara-saudara mekanismenya seperti itu. dan biasanya pot paling bawah itu pot terakhir itu akan diambil terlebih dahulu. Jadi Mulai dari pot terendah ke-6, pot ke-5, pot ke-4, pot ke-3, ke-2, ke-1 Biasanya seperti itu ya, biasanya ya Normalnya ya, kita nggak tahu nanti eh, di eh, tanggal 27 itu seperti apa Tetapi normalnya seperti itu, saudara kan pot seperti itu saudara-saudara kemungkinan Indonesia itu pastilah pasti itu timu suka atau tidak suka senang atau tidak suka itu akan mendapatkan lawan yang berat saudara-saudara misalnya seperti yang saya bilang tadi itu yang di awal yang di segmen sebelumnya itu itu bisa jadi lawan Indonesia bisa juga misalnya Indonesia akan bertemu Iran Qatar Uzbekistan Oman Palestina nah, itu bisa saja atau Korea Selatan Irak ketemu Irak lagi Jordania Bahrain Kyrgyzstan Ah, Indonesia ah, itu bisa saja ter, bisa saja terjadi atau bisa juga yang misalnya Korea, Australia, kemudian Arab Saudi, kemudian Bahrain atau Oman, Cina atau Palestina, ah, Indonesia ah, itu bisa jadi peluangnya berat dan itu ah, peluangnya besar melawan tim-tim dengan kualitas ah, kemampuan berat sudah kalau kita ketemu ya gini loh kalau kita ketemu Jepang kita ketemu Korea kita ketemu Iran kita ketemu Australia kita ketemu Qatar kita ketemu Irak kita ketemu Saudi Arabia ya itu musibah lah kalau mungkin ketemu Qatar mungkin peluangnya 50-50 tetapi kalau ketemu Irak kan sejarah sudah membuktikan kita kalah dua kali dari Irak ya kan saudara-saudara ini tidak tidak apa ya ini logis aja lah logis kemudian Korea Korea Selatan kita mengalahkan Korea Selatan di U23 tetapi ini U20 U20 senior <laughs> walaupun di Piala Asia Malaysia bisa menahan Korea Korea Selatan tetapi ini situasinya adalah Piala Dunia ini sudah pasti Iran Iran juga berat sudah Saudara-saudara punya pemain-pemain dari uh, yang bermain di Eropa banyak sekali. Jepang apalagi Arab Saudi kita tahu Liga Arab Saudi juga berat. Australia juga pemain-pemain Eropa semua. Kemudian kita juga dikalahkan Arab Saudi di eh di Arab Saudi. Australia di Piala Asia 2023. Kita juga dikalahkan Qatar di Piala Asia 2023 terlepas dari kecurangan <laughs> wasit atau apalah. Tetapi faktanya memang kita kita lo tidak apa ya ya beratlah sudah sudah berat sangat berat sekali saudara-saudara kalau kita mengincar target kita memasang target lo finish di pos posisi 1 posisi 2 atau posisi 3 itu itu berat saudara-saudara itu berat sekali kalau tidak logis lah tidak masuk akal kalau kita finish di posisi 1 posisi 2 posisi 3 itu tidak masuk akal ya kemungkinan kalau misalnya kita berada dari satu grup dengan Jepang uh, Australia dan Saudi kan tiga negara itu kemungkinan besar akan finish 1 2 3 <laughs> atau kita ketemu Korea Selatan ketemu Qatar ketemu Jordania atau Uzbekistan kan tiga negara itu perlu aja jadi itu berat saudara-saudara kalau kita berusaha untuk finish yang paling masuk akal saudara-saudara paling masuk akal adalah kita berjuang finish di posisi keempat 
Itu yang paling masuk akal sudah. Karena di posisi keempat kita, kalaupun kita ketemu Cina, kita ketemu Uni Emirat Arab, itu masih bisa kita atasi, saudara-saudara. Masih bisa. Peluangnya masih ada lah. Peluangnya masih ada. Uh, Thailand lawan Cina juga tidak terlalu... Ah, berimbang tidak terlalu skor imbang lah sudah sudah kemudian Malaysia juga pernah menahan Cina jadi tidak terlalu berat kemudian Uni Emirat Arab juga tidak terlalu istimewa kalau kita bertemu Oman juga Oman juga tidak terlalu berat kalau kita bertemu Bahrain juga Bahrain tidak terlalu berat ketemu Palestina kita pernah berjumpa Palestina juga di pertandingan uji coba juga hasilnya lumayan kemudian Kirgistan kalau kita ber... jadi mem- berjuang untuk lol untuk lol apa untuk menempati posisi keempat itu jauh lebih mas- masuk akal daripada kita ber, bertarung untuk posisi 1, 2, 3 <laughs> kalaupun posisi 3 ini ya sudah-sudah kita lihat sajalah di pot 3 kan ada Arab Saudi ada Jordania ada Uzbekistan ah itu berat semua sudah-sudah berat semua apalagi di posisi 2 posisi 3 yang sudah pasti jauh lebih jadi menurut saya saudara-saudara yang paling masuk akal paling logis paling strategis paling tidak hiperbolis adalah berjuang untuk posisi keempat Posisi keempat, saudara-saudara. Posisi keempat, kemudian lolos ke putaran keempat. Indonesia bisa lolos ke putaran keempat, saudara-saudara. Sebagai peringkat keempat lah di putaran ketiga ini, saudara-saudara. Nantinya, saudara-saudara, di uh, di apa jadi ya, putaran keempat itu jauh lebih enak, saudara-saudara. Kenapa? Karena nanti akan ada enam tim. Enam tim yang dibagi menjadi uh, dua grup. Masing-masing grup berisi tiga tim, saudara-saudara. Masing-masing grup berisi tiga tim. Ah, jadi itu kan lebih, ya lawannya jauh, akan jauh lebih enak lah, saudara-saudara. Akan jauh lebih enak dan pertandingannya akan jauh lebih sedikit daripada yang ada di putaran ketiga, saudara-saudara. Jadi itu, itu, itu alasannya lebih strategis. Ah, dari uh, apa? Dari dua grup itu nanti, saudara-saudara. Dari dua grup dengan masing-masing tiga tim itu, saudara-saudara. Juara grup. Juara grup itu otomatis akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi akan ada dua tiket dari putaran keempat ini, saudara-saudara. Nah, kalau tiga tim, kemudian satu tim lolos itu kan pelu- peluangnya cukup ya lumayan lah, saudara-saudara lah. Kansnya lumayan lah, cukup besar dibandingkan kalau ada enam tim. <laughs> Ada enam tim dan dua tim yang otomatis lolos. Nah, itu kan lebih lebih enak ini sebenarnya di putaran keempat ini sudah. Nantinya kalaupun dia gagal menjadi juara grup peringkat kedua runner upnya itu akan play off. Nah, runner upnya play off kemudian pemenang play off itu <laughs> pemenang play off itu saudara sudah di tanggal 25 November dan dua di eh, 25 November ya apa tanggal pokoknya di bulan November lah 2 November 2025 itu saudara saudara tanggalnya belum ditentukan itu nanti akan mendapatkan tiket play off interzone nah interzone itu dengan konfederasi lain jadi Asia akan melawan Amerika Selatan Amerika Tengah Afrika Oseania kayak begitu kecuali UEFA saudara-saudara kecuali UEFA jadi itu nanti akan ada kalau nggak salah akan ada enam tim enam tim ikut play off itu nanti itu belum ditentukan mana lawan mana karena itu nanti akan uh, berdasarkan ranking FIFA terkini pada saat uh, play off itu diselenggarakan nah itu kan akan jauh lebih enak saudara-saudara daripada ah, kita lolos dari berjuang di putaran ketiga karena lawannya berat saudara-saudara di putaran ketiga jadi putaran keempat jauh lebih masuk akal jauh lebih masuk akal jauh lebih realistis dan jauh lebih tidak hiperbolis saudara-saudara saya sih optimistis Indonesia akan bisa setidaknya finish di peringkat keempat putaran putaran ketiga dan lolos ke putaran keempat saudara-saudara untuk bertarung di putaran keempat ini saudara-saudara Putaran ketiga itu sendiri, saudara-saudara, jadwal pertandingannya, jadwal pertandingannya itu akan dimulai tanggal 5 September 2024. Nah, 5 September 2024 itu match day pertama. Match day keduanya itu tanggal 10 September, kemudian match day ketiga, keempat itu Oktober, 10 dan 15 Oktober. Kemudian match day kelima dan keenam itu November, saudara-saudara, 19 E14 dan 19 November 2024. Kemudian saudara-saudara tahun depan itu match day ke 7 8 9 10 itu akan diselenggarakan di bulan Maret dan bulan Juni saudara-saudara. 
Maret tanggal 20 dan tanggal 25 sementara Juni tanggal 5 dan tanggal 10 jadi itu uh, se seperjalanan yang amat sangat panjang saudara-saudara amat sangat panjang dan nantinya di bulan September itu saudara-saudara pertandingannya tidak akan diselenggarakan di Stadion uh, apa Gelora Bung, Bung Karno Stadion utama Gelora Bung Karno di Jakarta tidak saudara-saudara kenapa karena pada saat itu tanggal-tanggal 56456 atau tanggal pokoknya tanggal-tanggal itu akan diselenggarakan kunjungan uh, pemimpin umat Katolik sedunia uh, paus paus saudara-saudara paus Fransiskus atau paus siapa ya itu akan datang ke Jakarta untuk mengadakan misa di stadion utama Gelora Bung Karno jadi tidak masalah tidak masalah dan tidak usah dipermasalahkan karena itu adalah tamu negara orang penting di dunia orang paling berpengaruh di dunia dan tentu saja kita harus menyambut dengan tangan terbuka dan PSSI dalam hal ini sudah benar sudah melakukan hal yang tepat memindahkan pertandingan ke Surabaya saudara-saudara ke Surabaya karena di Surabaya juga ada stadion yang besar dan jangan lupa Indonesia ini bukan hanya Jakarta <laughs> Indonesia bukan hanya Jakarta Jadi semua warga negara Indonesia Semua kota-kota yang ada di Indonesia itu Punya hak Punya hak yang sama untuk bisa menyelenggarakan Pertandingan internasional Tim nasional Indonesia nah, Kalau ada fasilitasnya Ada stadion yang representatif Ada penginapan yang kelas dunia Bintang 5 Ya bolehlah itu dibagi rata Dan ini langkah yang bagus saudara -saudara. Se Sehingga ke depannya saya, Harapan saya sih pertandingan tidak hanya diselenggarakan Di Jakarta saja Tetapi juga di Surabaya, di Bandung Di Kalimantan Kalau perlu diselenggarakan di sana Di Papua nah, Itu supaya orang itu merasa bahwa Ini tim nasional Indonesia saudara-saudara Bukan tim nasional Jakarta <laughs> Saudara-saudara terakhir Saya ingin berpesan nah, Berpesan dan mengingatkan kepada saudara-saudara semua Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Saudara-saudara <laughs> seperjuangan Untuk realistis Untuk tidak memberikan beban yang berlebihan Kepada tim nasional Indonesia Untuk tidak hiperbola Untuk biasa-biasa saja mendukung Dukung yang seperlunya Kalau perlu dikritik ya dikritik Kenapa? Karena ini levelnya bukan lagi level asli Asia Tenggara saudara-saudara bukan lagi level AFF dan saudara-saudara ingat pengalaman 2018 Piala Dunia 2018 kualifikasi 2018 dan 2022 menunjukkan bahwa tim dari Asia Tenggara tidak bisa berbuat banyak di putaran akhir 2018 kita tahu Thailand mewakili Asia Tenggara satu-satunya wakil ASEAN di fase terakhir itu juga tidak bisa berbuat banyak kemudian 2022 uh, Vietnam itu juga tidak bisa berbuat banyak saudara-saudara walaupun pada 2018 2018 dan 2022 itu mereka sedang berada dalam generasi emas nah, sekarang generasi emasnya itu ada di Indonesia, tetapi sekali lagi saya katakan, mendukunglah dengan realistis tidak usah berlebihan, dan kalaupun kalah tidak usah menyalah-nyalahkan wasit, tidak usah mengkamping hitamkan wasit, tidak usah kontrasepsi, wahyudi, konspi konspirasi atau apa segala macam tidak usah terima saja karena memang level Indonesia ya ya segini kita sudah lolos ke putaran ketiga itu sudah bagus saudara-saudara sudah bagus kalau kita bisa lolos ke putaran keempat apalagi ke piala dunia anggap saja itu bonus saudara-saudara anggap saja bu itu sikap mental seperti itu itu perlu ditanamkan kepada semua supporter supaya tidak lebay supaya tidak euforia karena itu justru akan berbahaya kita tetap dukung dengan penuh sportivitas kita saudara-saudara saudara-saudara itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara <laughs> Kita sudah bicara panjang lebar Dari A sampai Z Dari Barat sampai ke Timur Dari Utara sampai ke Selatan Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas <laughs> Semua sudah kita bicarakan Semua sudah kita bahas Semua sudah kita ulas Semua sudah kita bacotin Kita gibahin Kita cangkeman saudara-saudara Tentang drawing 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 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Ketiga Yang akan diselenggarakan tanggal 27 Hari apa? Hari Kamis <gih> Di Markas Besar AFC di Kuala Lumpur saudara -saudara. Kamis siang Kamis siang saudara-saudara Itu akan kita nantikan bersama Karena itu akan menentukan masa depan Nah 
nasib Indonesia di kelolos ke, ke ah, nasib Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ada eh, 6 pot yang sudah dibagi saudara-saudara ada 6 pot di pot 1 itu ada eh, Jepang, Korea dan Iran sementara di pot 2 itu ada Arab Saudi ada Qatar dan ada eh kok Arab Saudi ada Australia ada Qatar ada Irak saudara-saudara di pot 3 itu ada Arab Saudi ada Uzbekistan ada Jordania saudara-saudara di pot 4 Uni Emirat Arab Kemudian Oman, Bahrain Di pot 5 ada Cina, ada Palestina Dan ada Kirgistan Sementara Indonesia ada di pot 6 bersama Korea Utara Bersama Kuwait Dan bersama Indonesia <laughs> Itu saudara-saudara Nantinya akan dibagi menjadi uh, Tiga grup saudara-saudara Tiga grup dengan masing-masing grup berisi uh, Enam tim Juara dan runner up akan lolos otomatis Ke piala dunia Sementara peringkat ketiga dan peringkat keempat Akan lolos ke putaran keempat, nah, di putaran keempat itu akan menyediakan dua tiket otomatis dan satu tiket playoff saudara-saudara, jadi saudara-saudara apapun, siapapun lawan Indonesia nanti saudara-saudara, yang paling masuk akal bagi Indonesia bagi Sintayong dan pasukannya adalah berusaha finish setidaknya di posisi keempat itu yang paling masuk akal sudah. Kalau berjuang di posisi 1 2 3 itu saya rasa berat sudah sudah berat. Ini level senior, bukan level U23, bukan level U19, bukan level U16. Ini berat sekali dan ini bukan piala AS, AFF, bukan sudah ini berat sekali. Posisi 1 2 3 itu ya kemungkinan tim-tim seperti Jepang, Korea, Iran, Australia, Saudi, Qatar itu punya potensi Jordania itu punya potensi di situ sudah jadi yang paling masuk akal itu saya berjuang di posisi 4 karena di posisi 4 relatif tidak terlalu ya berat berat tetapi tidak tidak seberat lawan Jepang atau Korea atau Saudi saudara-saudara di pot 4 itu kan ada Arab apa Uni Emirat Arab Oman Bahrain saya rasa itu masih masih bisa lah saudara-saudara masih bisa mungkin Cina Palestina kayak begitu itu masih bisa menjadi lawan kita yang ya walaupun berat itu masih bisa kita atas lah tetapi kalau sudah Jepang Korea, mana lagi Arab Saudi, Iran Australia, oh, saya rasa berat saudara-saudara karena ini adalah level senior Irak, nah, kita aja kalah dua kali lawan Irak kan, apalagi nanti kalau ketemu Jepang, ketemu Korea, jadi ini yang paling masuk akal, sudah paling masuk akal paling logis dan paling strategis ah. dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini, kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara wajar kalau gadungan itu salah tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton. <laughs> Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan uh, TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membanggungkan. Salam olahraga dan merdeka.